ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ ഗെയിം തിയറി അതിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി പി ഇതിൽ വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന ഫോർമുലേഷൻ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസോ ഇനീക്വാളിറ്റീസോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനോ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് വേരിയബിൾസിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൽ പി പിയെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ എൽ പി പിയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഐതർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ മിനിമൈസേഷൻ സോ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രം വെയർ ടു വെയർ ഫ്രം സോഡ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഡ്സിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഡെസ്പാച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയാം ഈ സോഡ്സിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് സപ്ലൈ കാണും അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടത്തേക്ക് ഉള്ള ഗുഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഡ്സ് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിന് എപ്പോഴും എന്ത് കാണും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് കാണും സോ അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് സോഡ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സോ ഈ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ആവശ്യമായ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡും ഉണ്ട് വി എ എം എന്ന് പറയും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന എന്താണ് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ഏരിയയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലുള്ള സെല്ലിലാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേഷന് വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ഏരിയയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള സെല്ലിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും എന്താണ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ സെല്ല് ഏതാണോ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെയുള്ള അവൈലബിൾ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏത് സെല്ലിലാണോ അടുത്ത സെല്ലിൽ എടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളിൽ ഒരേ കോസ്റ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ടൈ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അലോക്കേഷൻ ഏത് സെല്ലിൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ ആ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിലാണോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ സെല്ലിനെ വേണം നമ്മൾ ടൈ ഉള്ള കേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡായ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിനെ വി എ എം അല്ലെങ്കിൽ വാം എന്നും പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് എന്താണ് സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം യൂസിങ് വാം എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് വി വാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം So determine the initial basic feasible solution to the following transportation problem using Vogel's
എത്ര രൂപയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡ് എത്ര വരും നാൽപ്പത് പറ നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് എട്ടും അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി നാലും പതിനെട്ടും എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടും ആറും എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി എട്ടാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ സപ്ലൈ നോക്കി ഇരുപതും മുപ്പതും അൻപത് അൻപതും പതിനഞ്ചും അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചും പതിമൂന്നും എഴുപത്തെട്ട് സോ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സപ്ലൈ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഇസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ഇസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് So, since the total demand is equal to total supply, we can say that the transportation problem is balanced. Next, we will find the initial basic feasible solution in the cost matrix using VAM. Vogel's approximation method we have to do. We have to do the initial basic feasible solution. We have to do the allocation of the cost and the value of the cost. We have to do the transportation cost. We have to do the transportation cost. സോ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലെ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഫ്രം എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ സോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് സോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി എന്ന് വേണേലും മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി അതുപോലെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് എങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നാല് സോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സോഴ്സിൻ്റെയും സപ്ലൈകളാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന സോഴ്സ് ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റ് സപ്ലൈയും ബി എന്നുള്ള സോഴ്സ് മുപ്പത് പ്രോഡക്റ്റ് സി എന്ന സോഴ്സ് പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് അതുപോലെ ഡി എന്ന സോഴ്സ് പതിമൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വരെയും സപ്ലൈ ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ അഞ്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി എന്നൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ റോ വൈസും കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ കോളം വൈസും കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പെനാൽറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റോയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് ആ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്നും നാലും ആണ് വാല്യൂസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ റോ വൈസും കോളം വൈസും എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ വൈസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റോ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയും കോളം വൈസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോളം പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റോ വൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റോ പെനാൽറ്റി എന്ന് എഴുതുന്നു റോ പെനാൽറ്റീസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി റോ പെനാൽറ്റീസ് അതുപോലെ താഴെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കോളം പെനാൽറ്റീസ് ആണ് കോളം പെനാൽറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് വി എ എം മെത്തേഡ് സോറി വി എ എം വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് സോ പെനാൽറ്റി മാർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ കണക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കണം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെനാൽറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ റോ കൺസിഡർ
റോ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ രണ്ടാണ് സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും വീണ്ടും വൺ തന്നെ കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ ഏതാണ് ഏഴാണ് സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര വരും ഫോർ വരും ഇനി നാലാമത്തെ റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഒന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ ഏതാണ് രണ്ടാണ് സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും വീണ്ടും വൺ ആണ് സോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് റോ പെനാൽറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പെനാൽറ്റീസിനെ പി വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു പെനാൽറ്റി വൺ റോ പെനാൽറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കോളം പെനാൽറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കോളം പെനാൽറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പെനാൽറ്റീസ് എന്നാണ് ഈ പി വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ അതും രണ്ടാണ് രണ്ട് രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലെ ഡിഫറൻസിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഒന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ നാലാണ് സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും മൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണ് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ പെനാൽറ്റി ഈസ് ഫൈവ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ കോളം ആകുമ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും വീണ്ടും ത്രീ ആണ് അവിടുത്തെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മിനിമം വാല്യൂ ത്രീ ആണ് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ വീണ്ടും എത്ര വരും പെനാൽറ്റി ഫൈവ് തന്നെ വരും സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് റോ വൈസ് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ കോളം വൈസും പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു റോ വൈസ് പെനാൽറ്റിയും കോളം വൈസ് പെനാൽറ്റീസും കണ്ടുപിടിച്ചു പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റോയിലോ കോളത്തിലോ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലെ വാല്യൂസ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് കോസ്റ്റുകളുടെ അബ്സല്യൂ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അബ്സല്യൂ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ അബ്സല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പെനാൽറ്റീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ഏതാണെന്ന് നോക്കുക സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ പെനാൽറ്റീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ ഫൈവിന് എന്താ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ടൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എ ടൈ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം പെനാൽറ്റീസ് സോ നമ്മുടെ വി എ എം വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു ടൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടൈ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ സെയിം ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെനാൽറ്റീസ് അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്താണ് ഹയർ എമൗണ്ട് പെനാൽറ്റീസ് വരികയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ദ സെൽ ഇൻ ദ റോ ഓർ കോളം വെയർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റോ വൈസ് ആണോ കോളം വൈസോ ആവാം പെനാൽറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് സോ ആ റോയിലോ കോളത്തിലോ വരുന്ന ഏറ്റവും എന്താണ് ചെറിയ കോസ്റ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റുള്ള സെല്ലിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അലോക്കേഷൻസ് നടത്താൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പം ഈ ഒരു റൂള് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ വന്നത് രണ്ട് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് രണ്ടെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പെനാൽറ്റി സോ ഈ രണ്ട് രണ്ടും എന്താണ് കോളം പെനാൽറ്റീസ് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് കോളവും നോക്കുക ഈ രണ്ട് കോളത്തിലും മിനിമം വാല്യൂ നോക്കുക ഏത് കോളത്തിലാണോ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് ആ കോളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അലോക്കേഷൻസ് നടത്താൻ സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോളത്തിൽ വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് വൺ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോളത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ്
എട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സെല്ലിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് എത്ര എട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് സീറോ ആണ് സോ മുപ്പത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ എട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലെവലില് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കോളത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത ലെവലിലെ പെനാൽറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം പി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം പി ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഓരോ റോവൈസ് നോക്കി ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഈ ഒരു കോളത്തെ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് വാല്യൂസ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീയും ഫോറും അല്ലേ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ പെനാൽറ്റി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ചെറിയ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ചും ഉണ്ട് സോ ഏതാണ് വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അവിടുത്തെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീയും സെവനും ആണ് സോ വീണ്ടും പെനാൽറ്റി നാലാണ് ലാസ്റ്റ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെനാൽറ്റി എത്ര വരും വൺ ടു ആണ് രണ്ട് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സോ എത്ര വരും പെനാൽറ്റി വീണ്ടും വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോളം വൈസ് പെനാൽറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കോളം വൈസ് പെനാൽറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ കാര്യം ഇതിനിടയിൽ ഒരു കോളം പോയപ്പോഴും റോ വൈസ് പെനാൽറ്റി കാണുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരാം കോളം വൈസ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് അടുത്ത എന്താണ് ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ് പെനാൽറ്റി ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണ് ആ ഒരു റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് വരും ത്രീ തന്നെ വരും വീണ്ടും എന്ത് വരും ഫൈവ് തന്നെ വരും സോ ഈ ഒരു കേസിൽ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ഏതാ വരുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ഈ ഒരു ഫൈവ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫൈവിന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഫൈവിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മാക്സിമം പെനാൽറ്റി വരുന്ന കോളത്തിലെ മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്ന സെല്ല് ഏതാണോ അത് അവിടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ സോ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ഫൈവ് വരുന്ന ആ ഒരു കോളത്തിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ത്രീ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അലോക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാം ത്രീ എന്ന സെല്ലിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ അവിടെ എത്രയാണ് ആറ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ആറ് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയി പതിനഞ്ച് നാറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഒൻപതുണ്ട് ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വീണ്ടും പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഒരു ലെവലിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഓരോ ലെവലിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വര വരയ്ക്കുന്നത് അത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാൽ മതി സോ അടുത്ത ലെവലിലെ പെനാൽറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് പി ത്രീ ആണ് പെനാൽറ്റി ത്രീ കോളം വൈസ് ആകുമ്പോൾ പെനാൽറ്റി ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെയും പെനാൽറ്റി ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക റോ വൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോളമാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് മിനിമം വാല്യൂ ത്രീയും ഫോറും അല്ലേ വീണ്ടും പെനാൽറ്റി എന്ത് വന
നാലാണ് മാക്സിമം പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെനാൽറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് റോ വൈസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ ആ റോയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം സെവൻ അല്ലേ സോ സെവൻ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അടുത്ത അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒൻപത് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് നാൽപ്പത് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒൻപത് പ്രോഡക്റ്റിന് എവിടെ കൊടുത്തുകൂടെ ഒൻപത് പ്രോഡക്റ്റിന് ഞാൻ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു സോ സപ്ലൈ എന്നുള്ള എന്തായി സീറോ ആയി നാൽപ്പത് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഒൻപത് പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇനി എത്രയുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നല്ലേ ഓക്കെ സി എന്ന സോഴ്സിന് ഇനി ഒന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ സപ്ലൈ സീറോ ആയില്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്ന ആ ഒരു സോഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റോയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പി ഫോർ ആണ് പി ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെയും പി ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക റോ വൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ അല്ലേ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റിനല്ലേ നമ്മൾ വൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ അവിടെ വൺ തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു ടെൻ ഫൈവിൽ ത്രീ തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് റോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എലിമിനേറ്റ് ആയില്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹൈഫൺ കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ എന്താണ് വീണ്ടും പെനാൽറ്റി വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്താ വരുന്നത് കോളം വൈസ് നോക്കുമ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലോ മിനിമം വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ഫോറും ആണ് സോ എന്താണ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലോ ഫൈവും എയ്റ്റും ആണ് ഫൈവും എയ്റ്റും ആവുമ്പോൾ പെനാൽറ്റി ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കി ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി എത്രയാണ് മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വീണ്ടും ടൈ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ടൈ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടൈ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ സെയിം ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെനാൽറ്റീസ് ദൻ സെലക്ട് ദ സെൽ ഇൻ റോ ഓർ കോളം വെയർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ലിനെ വേണം നമ്മൾ ഒരു പെനാൽറ്റീസിനിടയിൽ ടൈ വന്നാൽ എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഇനി ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ സെയിം പെനാൽറ്റി വരുന്ന ആ ഒരു റോയിലെ ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന സെല്ലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനകത്ത് അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പെനാൽറ്റീസ് ടൈ ആയി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ കോളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റോയിലും ഉള്ള ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന സെല്ലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സെല്ലുകളിൽ പിന്നെയും അതിനകത്തുള്ള കോസ്റ്റ് ടൈ വന്നാലോ സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എഗെയിൻ എ ടൈ ഇൻ ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ ദെൻ വി ഷുഡ് സെലക്ട് ദ സെൽ വെയർ വി ക്യാൻ അലോക്കേറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ പിന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് പിന്നെയും ടൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിലാണോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ സെല്ലിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് മാക്സിമം പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓരോ കേസായിട്ട് എഴുതാം മിനിമം വാല്യൂ വേണം എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു റോ വൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ത്രീ എന്ന വാല്യൂ നോക്കാം ഈ ഒരു ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ടു അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ടു വന്ന് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഈ ഒരു ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ത്രീയെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് എഴുതാം ലാസ്റ്റ് ത്രീയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ത്രീയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ വൺ സോ മിനിമം ഓഫ് ടു ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ അല്
ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി ഒരു ലെവൽ കൂടി പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നാല് റോയും അഞ്ച് കോളവും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഈ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് റോയും നാല് കോളവും ഒക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു മെട്രിക്സേ തരൂ കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കും ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും സോ ലാസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി നമ്മൾ പി ഫൈവ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും പി ഫൈവ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ നമ്മൾ റോ വൈസ് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ആകെ രണ്ട് വാല്യൂസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് എഴുതിയല്ലേ വെക്കൂ ഫൈവ് എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് പെനാൽറ്റി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ എന്താണ് ടൂവും ഫൈവും ഉണ്ട് സോ അത് പെനാൽറ്റി ഈസ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് റോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് റോയിലോ ടൂവും ഫോർട്ടീനും ആണ് ഉള്ളത് സോ പെനാൽറ്റി എത്ര വരും ട്വൽവ് അല്ലേ ഇനി തിരിച്ച് കോളം വൈസ് നോക്കുമ്പോഴോ പെനാൽറ്റി ഫസ്റ്റിൽ സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ എത്രയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താണ് ആ ഒരു കോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വണ്ണും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ എത്ര വരും ത്രീ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് റോയും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി എത്രയാണ് ഇതിൽ ട്വൽവ് അല്ലേ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ഈ ട്വൽവ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റോയിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ടു അല്ലേ സോ ടു എന്ന സെല്ലിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അടുത്തൊരു അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ ടു എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഏഴ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏഴ് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സപ്ലൈ സീറോ ആവും മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ സോ ഡി എന്ന സോഴ്സിൽ എന്താണ് സപ്ലൈ സീറോ ആയി സോ നമുക്ക് ആ ഒരു റോയെ എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പെനാൽറ്റി കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത ലെവലിൽ എന്താണ് പെനാൽറ്റിയുടെ പേര് നമ്മൾ പി സിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പി സിക്സ് ഇവിടെയും പെനാൽറ്റിക്ക് എത്രയാണ് പി സിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വാല്യൂസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ളു ത്രീയും എയ്റ്റും എത്ര വരും ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ എത്ര വരും ടൂവും ഫൈവും ത്രീ തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത റോയും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എത്ര വരും സോറി ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എത്ര വരും ടൂവും ത്രീയും ആണ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് സോ ദ പെനാൽറ്റി ഈസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ എത്രയാണ് ഫൈവും എയ്റ്റും ആണ് വാല്യൂസ് സോ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ തന്നെയല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസിന് മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സോ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റോയിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ത്രീ തന്നെ അല്ലേ സോ ത്രീ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റിനെ അവിടെ അങ്ങ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ സപ്ലൈ എത്ര ആയിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത് ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്തു ബാക്കി ഇനി എത്ര വരും നാലല്ലേ ഓക്കെ സോ സപ്ലൈ സീറോ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എ എന്ന റോ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട
സോ നമ്മൾ ഈ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു റോയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കോ ഒരു റോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളമോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലുകൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ല് ഏതാണോ അത് വേണം ആദ്യം നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ രണ്ട് എന്ന കോസ്റ്റ് വരുന്ന ആ സെല്ലിൽ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നാല് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് എത്രയായി ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ സീറോ ആയി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നാല് പ്രോഡക്റ്റ് പോയില്ലേ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പതിനെട്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനെ അങ്ങ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സെല്ലല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പതിനെട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് പതിനെട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പതിനെട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഞാൻ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ സീറോ സോ ഇപ്പം എന്തായി സപ്ലൈ എല്ലാം സീറോ ആയി അതുപോലെ ഡിമാൻഡുകളെല്ലാം സീറോ ആയി ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ ആ ഒരു സെല്ലിനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ അതായത് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് രണ്ട് സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലോ മാത്രമുള്ള സെല്ലുകളുള്ളൂ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോയിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാലും എന്താണ് വേറെ ഒരു പെനാൽറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ റോ തന്നെ പിന്നെയും സെലക്ട് ആവും സോ അവിടെയുള്ള മിനിമം വാല്യൂ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ വി എ എം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് സീക്വൽ ടു എത്ര വരും ഓരോ അലോക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയും അലോക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് സോ സെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗ ചെയ്തപ്പോഴോ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടിയത് സോ ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വോഗൽ സപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വോഗൽ സപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് എഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അത് എന്താണ് ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപ മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ചിലവായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം സോ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു
ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന സെല്ലിനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇനി സപ്പോസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെനാൽറ്റികൾ ടൈ ഉള്ള സമയത്ത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ലുകൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഈ സെല്ലുകളിൽ എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു ടൈ വന്നാലും ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെയും കോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ദ സെൽ വേർ വി ക്യാൻ അലോക്കേറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിലാണോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ സെല്ലിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സോ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് എന്ന് വരും ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇതേ പ്രോബ്ലം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് സോ വോഗൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം യൂസിങ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി എ എം മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റോഡ് ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മുന്നൂറ് രൂപയെന്ന് കിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതേ സാധനം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ ക്യൂസിന് ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ഇവിടുത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും അറുപത് അറുപതും പതിനഞ്ചും എഴുപത്തിയഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ എത്രയാണ് മുപ്പതും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും പത്തും അൻപത്തഞ്ച് അൻപത്തഞ്ചും ഇരുപതും എഴുപത്തഞ്ച് സോ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡും ടോട്ടൽ സപ്ലൈയും സേ ഈക്വൽ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം സിൻസ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് സോ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദി ഇനിഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ കോസ് മെട്രിക്സ് യൂസിങ് വി എ എം വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഇതാണ് സോഴ്സിന് പകരം ഒറിജിൻ എന്നൊരു വേർഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സോഴ്സുകളെയും ഡെസ്റ്റിനേഷനെയും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദ സോഴ്സസ് ബി എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ബി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സോ നാല് സോഴ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നാല് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസും ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വി എ എം മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റോ പെനാൽറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം റോ പെനാൽറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരുന്ന കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുക സാധനം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോളം പെനാൽറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം റോ പെനാൽറ്റീസ് ആൻഡ് കോളം പെനാൽറ്റീസ് സോ നമുക്
last row ilo minimum value minus 1 aanu next value edana 2 aanu so difference etra varum minus 1 indi 2 indi difference nu vena 3 alle okay ipo row penalties ay ini namu column penalties nokka column penalties aambo first column ile minimum values edakiyana 4 4 thaneyana minimum values appo engane edam this zero next column edukumbol minimum value minus 1 und next minimum value nu vena 2 aanu so the difference is 3 next column construct cheyumbo minimum value edakiyana 3 und adu pole 4 um und so the difference is 1 so the next one the minimum values are 2 and 2 so the difference is 0 so ivide endana avastha maximum penalty nu parayna edana 3 aanu maximum penalty nu parayna vishayam 3 thanne etra case il vannittunde 3 thavana vannittunde angane avumbo tie vannirikkeyana tie varuna avasthayil nammal endha cheyyandathu nammal penalty kandupidicha row ilo kolathilo ulla minimum value ne venam nammal select cheyyandathu so namak endha cheyyam ഒരു മിനിമം ഫംഗ്ഷൻ പോലെ എഴുതാം മിനിമം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആദ്യത്തെ പെനാൽറ്റി ത്രീ വരുന്ന ആ ഒരു റോയിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് രണ്ടല്ലേ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ വരുന്ന ആ ഒരു റോയിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ വരുന്ന ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് അതും മൈനസ് വൺ ആണ് സോ മിനിമം ഓഫ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് മൈനസ് വൺ തന്നെ അല്ലേ സോ ഈ മൈനസ് വൺ വരുന്ന ആ ഒരു സെല്ല് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ സോ ആ സെല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള സപ്ലൈ എന്തായി സീറോ ആയില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇനി ഡിമാൻഡ് എത്രയുണ്ട് ഇനിയും അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ സപ്ലൈ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു റോ ഇനി അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നു സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പെനാൽറ്റീസ് എഴുതുന്നു അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പെനാൽറ്റീസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പെനാൽറ്റി ടു ആണ് ഇവിടെയും പെനാൽറ്റി ടു ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എന്താണ് സെയിം തന്നെ അല്ലേ അവസ്ഥ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടില്ലല്ലോ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സീറോ ആണ് അടുത്ത ഏതാണ് ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ഡിഫറൻസ് ആയ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റോ എന്താണ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സോ അവിടെ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോളമായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോറും ഫൈവും അല്ലേ സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലോ മിനിമം വാല്യൂ ടൂവും ത്രീയും ആണ് സോ പെനാൽറ്റി വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലോ മിനിമം വാല്യൂസ് ത്രീയും ഫൈവും ആണ് സോ ദ പെനാൽറ്റി ഈസ് ടു നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലെ മിനിമം വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂവും ഫൈവും ആണ് മിനിമം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പെനാൽറ്റി ഈസ് ത്രീ സോ ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കിയാൽ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ഏതാണ് ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ത്രീ എത്ര തവണ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പെനാൽറ്റിയിൽ എന്താണ് വീണ്ടും ടൈ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഓരോ കേസായിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈ ത്രീയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ത്രീ റോ വൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ടു അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഈ ടു എന്നുള്ള സെല്ലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ത്രീയെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടു എന്നുള്ള സെല്ലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്ത ത്രീയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അവിടെയും എന്താണ് ടു എന്ന സെല്ല് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ടൈ വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നോക്കിയേ പെനാൽറ്റീസിൽ ടൈ വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം പെനാൽറ്റീസ് ടൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാക്സിമം പെനാൽറ്റീസ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടുത്തിയ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെല്ലുകളിലും എന്താണ് ടൈ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇഫ് ദർ ഇസ് എഗെയിൻ എ ടൈ ഇൻ ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ ദെൻ വി ഷുഡ് സെലക്ട് ദ സെൽ വേർ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ബി അലോക്കേറ്റഡ് സോ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ മുപ്പത് പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മാക്സിമം ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഇനി അടുത്ത സെല്ലിന്റെ കേസ് ഒന്ന
So maximum allocation नमक चाहिए हम the cell इधर ना ये cell So we आवेर cell ले बना इंदिया products allocate चाहिए ना आवेर cell ने बना नमक allocation में इंदिया select चाहिए ना तो आवेर cell consider penalty Year level and the choosy and a penalty is on a penalty and a juicy and the Anganary Bale year cell the Maka select and a coup our cellular allocate here. Ether product under Patha product number a year under Padanja product I So in the product in the allocate here. I'm going supply and the zero I need the Avishatra and Anja product in you Avishunda. So, this is the CNR. CNR 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 is here is the mark. Next penalty P3 and the mark. P3. So, first row is the same. Three is the same. Next row is the same. Next is under row, we the strike off. So, we have to get penalty. We have to get penalty. We have to get value. So, we have to get the value. We have to get the difference. We have to get the value. We have to get the value. We have to get the value. We have to the the Maximum penalty no rhyme better. Three and a maximum penalty. Okay, I'll number either penalty choose a num. And the other pin than opinion of a tie a tie on the easel in the eager. Mag either row is a three a consider here. Either row is a minimum value is on two on. Okay, otherwise either three a consider in the year corner till a minimum value of three and a four on. So two and four on the number of the allocate team. Two will allocate to you. So, we choose this penalty. This is the three penalty. So, we have to allocate this penalty. So, we have to allocate this penalty. So, we product. We have to allocate this 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 product. We so demand is zero. I say that we the destination strike off here. Two on the destination strike off here. Next and the next level lola penalty conduct here. P4 P4 is the same as the first row. The minimum value is 5 5 and so the penalty is 0. Next row is the minimum value is 4 and 5 and so the penalty is 1. Next render row is the penalty. Calculate the penalty. But a column is not the same value than LA, three than never him. Next column is the penalty. Add the one nana. Next and then zero. So the maximum value is on three than LA, maximum value. So I'm going to three and the value in a select. Ah, three and then column penalty. So ah, column till the minimum value is on four and the value on a minimum value. Where is another? I'm going to आरु four अन्न सिल्ले ले allocation नडता 
ആ ഒരു സെല്ലിൽ എന്താണ് ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആവും ഇരുപതിൽ പതിനഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് സോ ബി എന്ന സോഴ്സിന്റെ സപ്ലൈ എന്താണ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു റോയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കി ആകെ ഇനി ഒരു റോ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് കോളം പെനാൽറ്റീസ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് മിനിമം രണ്ട് വാല്യൂ എങ്കിലും വേണ്ടേ സോ കോളം പെനാൽറ്റീസ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കില്ല ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്ന റോ പെനാൽറ്റി ആണ് സോ റോ പെനാൽറ്റി മാത്രമേ ഇനി കാണൂ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വീണ്ടും ഇതേ റോ തന്നെ സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇതുപോലെ ഒരു കോളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയോ മാത്രം വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്തോ അതേ രീതിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ ഫൈവ് എത്ര രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് സോ ടൈ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടൈ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അലോക്കേഷൻ ഏതിൽ നടത്താമോ അതിൽ ആദ്യം നടത്തും അതിനു ശേഷമേ അടുത്ത സെല്ലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ സോ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് എന്ന സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് പതിനഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഫൈവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റിലെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെല്ലായ ഫൈവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം അലോക്കേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് സോ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ സോ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇനി പത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആ ഒരു കോളത്തിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇനി എന്താണ് രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ഫൈവ് അല്ലേ സോ ഫൈവിൽ നമുക്ക് അടുത്ത അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ദ ഈ സെല്ല് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫൈവ് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡിമാൻഡ് എത്രയായി സീറോ ആയി പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റിന് ഒരു സെല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ ആ സെല്ലിൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സപ്ലൈയും അഞ്ചാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു സെല്ലില് അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക റിക്വയർമെന്റ് എത്രയായി സീറോ ആയി ഇവിടെ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് സപ്ലൈയും സീറോ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ ആ ഒരു സെല്ലിനെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളും കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇനി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാ സോഴ്സിനും സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും ഡിമാൻഡും സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എഴുതാമല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് സീക്വൽ ടു എത്ര വരും ഇനി ഓരോ സെല്ലിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരുന്നുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സോ ഇതിൻ്റെ 
ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദി ബി പി ടി സോ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് റുപ്പീസ് സോ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം യൂസിംഗ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് വോഗൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടറീസ് ആണ് ഫാക്ടറീസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സപ്ലൈ സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ആണ് സോ മൂന്ന് സോഴ്സുകളുണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത് വോഗൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കണം ഡിമാൻഡ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് ആറും ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ എത്രയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സോ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച രീതിയിൽ എന്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ വോഗൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ വോഗൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ മെത്തേഡിലും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ മെത്തേഡ് വോഗൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലും മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു റിട്ടേൺ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം ഇനി ഇത് അടുത്ത് തരാൻ പോകുന്ന റിട്ടേൺ അസൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം വരും അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം തിയറി എന്നൊരു സെക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗെയിം തിയറി കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷനിലും വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ അസൈൻമെൻറ്റ് തരാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓൾ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ